Hello everyone, welcome back. Welcome to the current affairs of 26th March 2021. Let's have the first one. Who has been conferred with the Maharashtra Bhushan Award? Who is it? And it is Asha Bhonsle Gariki, Maharashtra State Government Tichy to one tea. Maharashtra Bhushan Award, Asha Bhonsle Gariki, Lavinchin, year 2020 ki. Samaninchi. Idivaraku Asalui awards a year lo start Jesar in the year nineteen hundred and ninety six lo e state government and twenty awards in start Jesin. E awards Kevalam singing, co led and dancing, oka field of activity ki art architecture ki matrami samaninchi in the Kadande. Different fields of activities ki samaninchi, e award ne state government wallo present Jedan Jarutun. Other than nineteen ninety six lo launches not twenty e award. Even the elder sister in a twenty Lata Mangeshkar Gariki, nineteen ninety seven Lone, E. Award Labicharam, Jargindi. Recently for the year twenty twenty, Asha Bonslegariki, Lavinchindi. Other Vidanga, Asha Bonslegari history, Mamoksar Juste, Avada, nineteen hundred and forty four Lo, for the first time, Marathi song, Motam of the Tavada, pardon at twenty Motam of the Tipato Chesi, Marathi song, Marathi language, lo, Marathi part of Padam Jarindi. Then Tarvata, different, different languages Lo, Chala innumerable songs ne um, partam jarindi. Avi danga recent ka Asha Bones lagari ki ia word labi chadam jarindi. Clear ka dandi. Right. Next one. See. Who among the following has been appointed as the CEO of Unique Identification Authority of India? That is UIDAI. Who is it? And it is Saurabh Gargarni. Recent ka UIDAI ki UIDAI ki CEO ka appoint jaser. Recent ga jarina twenty e cabinet appointments committee wallu, apudapu reshuffling just to under. Ante e IAS officers, IPS, uh, IRS, IFS, e officers name, angels there ante different different uh, post lo unna valani, reshuffle just to under. Apudapu Avidanga, March lo, recent ga irverendu mandini, reshuffle jedam jarin by cabinet appointment. Committee Valu, Risha Full Chase in a Pudu, Saurabh Gargani, UIDI ki, C. Voga appoints, sir. UIDI and at twenty the intendi, it is a statutory authority. Yapudu established chase around two thousand nine, nine lo din established chase, sir. Dinidwarana Adhar and at twenty identification card, so that twelve digit Dandwara, Manaka twelve digit uh, unique identification number and at twenty the Kuda. This authority issue just clear that Avi Danga, very appointments, uh, Vishan Kudam, very appointments, uh, Vishan Kuste, Mukhmit Singh Bhatia Garni, recent ga, um, recent ga, government insurance, recent ga, government state insurance, um, Diniki, CEO ga, Mukhmit Singh Bhatia Garni, appoint Jadam Jarindi. Other Vidanga, Sanjeev Kumar. Um, Sanjeev Kumar Garu Chesi, Airport Authority of India, Airport Authority of India, Kisi Yoga, Sanjeev Kumar Garne appoint Jesaru, Ada Vidanga, Food Corporation of India, Food Corporation Ki Director General Ga, Atish Chandra Garni, appoint Jadam Jarindi, Ada Vidanga, Prashant Kumar Singh Garni, Yen Denik appoint Jesaranante, Government E Market, Government E Market Special Launch Vehicle. Government E Market Special Launch Vehicle, Dini Ki CE Voga, Prashant Garni, Appoint Jedam, Jargindi. E Vidanga, uh, see Mukhmit Singh Bhatia Garachesi, State Insurance um, Dani, A Corporation, Employers State Insurance Corporation, not Government Tandi, but Employers State Insurance Corporation, Dani Ki. Um, see you again. Mukmit Singh Bhatia Garne point just there. That is because Saurabh Garne did. I think Chippe no. Sanjeev Kumar Garu Chesi Airport Authority of India ke Director General Garne point just there. Yindi Prashant Kumar Singh Garne Government E Marketplace Special Launch Vehicle. Then it's a man. See you again. Point just there. Yindi. We under Kuda Indian Administrative Service IAS officers and if you very very cadre very very post low net one day IAS officers ni. Reshuffle Jerem Jerindi. It's a total ga Iravai Rendu Mandini, Reshuffle Jerem Jerindi. Edi Anante by Cabinet Appointments Committee Valu, Reshuffle Jesser. Clear Gadan, right? Next one. See, which of the following bank has named as India's best bank for small, medium, micro, small, medium enterprises at the Asia Money Best Bank Awards 2021? What is that bank? And it is HDFC Bank, recent ga Asia Money. 
బెస్ట్ బ్యాంక్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్కి సంబంధించి వేరే వేరే బ్యాంక్స్ అది కూడా కొన్ని పర్టికులర్ కంట్రీస్లో మాత్రమే ఉన్నటువంటి బ్యాంక్స్ అందులో కూడా వేరే కేటగిరీస్కి సంబంధించి ఈ అవార్డ్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏషియా మనీ బెస్ట్ బ్యాంక్ అవార్డ్స్ అన్నటువంటివి అదేవిధంగా ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి బెస్ట్ బ్యాంక్ ఏ కేటగిరీలో వచ్చింది అని అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ ఈ విషయం ఏంటి అని అంటే లైక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళు మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి లోన్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్గా హెల్ప్ చేయడం అవ్వచ్చు అది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందట అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ కేటగిరీలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి ఈ బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ దట్ బెస్ట్ బ్యాంక్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అని చెప్పేసి ఆ కేటగిరీలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ దీని యొక్క చైర్పర్సన్గా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి ఇట్ ఈజ్ శశిధరన్ గారు ప్రస్తుతం దీనికి చైర్పర్సన్గా శశిధర్ గారు దీనికి ప్రస్తుతం చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా ఇంకా వేరే కేటగిరీస్ విషయానికి వస్తే డిబిఎస్ బ్యాంక్కి బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ కేటగిరీలో డిబిఎస్ బ్యాంక్కి లభించింది డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ అని ఇద్దరు పిలిచేవారు దాని తర్వాత డిబిఎస్ బ్యాంక్ దీనిని పిలవడం జరిగింది డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఈ డిబిఎస్ బ్యాంక్ అన్నటువంటిది సింగపూర్ బేస్డ్ బ్యాంక్ అండి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ కేటగిరీలో డిబిఎస్ బ్యాంక్కి ఈ అవార్డు అన్నటువంటిది లభించింది అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి సిఈఓగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ పీయూష్ గుప్తా గారు దీనికి సిఈఓగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా చైర్పర్సన్ విషయానికి వస్తే పీటర్ గారు దీనికి చైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వచ్చేసి బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ కేటగిరీలో ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్కి అవార్డు లభించడం జరిగింది ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ దీని యొక్క చైర్పర్సన్ ఎవరండి ఇట్ ఈస్ విశ్వవీర్ అహుజా గారు దీనికి చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి విశ్వవీర్ అహుజా గారు అదేవిధంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్కి రీసెంట్గా బెస్ట్ డిజిటల్ బ్యాంక్ కేటగిరీలో యాక్సిస్ బ్యాంక్కి అవార్డు లభించడం జరిగింది బెస్ట్ డిజిటల్ బ్యాంక్ కేటగిరీలు అదేవిధంగా దీని యొక్క చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ అమితాబ్ చౌదరి గారు దీనికి చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా కొటాక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ విషయానికి వస్తే బెస్ట్ డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ బెస్ట్ డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ అదేవిధంగా కార్పొరేట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కేటగిరీస్లో కూడా కొటాక్ మహీంద్ర బ్యాంక్కి అవార్డు లభించడం జరిగింది బెస్ట్ డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ అదేవిధంగా బెస్ట్ కార్పొరేట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కేటగిరీస్కి సంబంధించి కొటాక్ మహీంద్ర బ్యాంక్కి అవార్డు లభించిందండి దీనికి చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి ఇట్ ఈస్ ఉదయ్ కొటాక్ గారు దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఏషియా మనీ బెస్ట్ బ్యాంక్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏ కేటగిరీ అండి ఎంఎస్ఎంఈ కేటగిరీలో బెస్ట్ బ్యాంక్ డిబిఎస్ బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో బెస్ట్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వచ్చేసి బెస్ట్ డిజిటల్ బ్యాంక్ కొటాక్ బ్యాంక్ వచ్చేసి టూ కేటగిరీస్ బెస్ట్ డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ అదేవిధంగా బెస్ట్ కార్పొరేట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కేటగిరీస్లో వచ్చింది దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కమలేష్ చంద్ర చక్రవర్తి పాజిటివ్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ ఏ హూ ఈజ్ అండ్ హీ వాజ్ అ ఫార్మర్ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఆర్బీకి ఆర్బీఐకి టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు డిప్యూటీ గవర్నర్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి కమలేష్ చంద్ర చక్రవర్తి గారు రీసెంట్గా కార్డియా కరెస్ట్ దట్ ఈస్ అంటే మా హార్ట్ అటాక్ వల్ల చనిపోవడం జరిగిందండి అదేవిధంగా రీసెంట్గా ఇంకో వ్యక్తి మరణం కూడా అయింది ఫస్ట్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి వ్యక్తి సెబీకి ఫస్ట్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి వ్యక్తి జీవి రామకృష్ణ గారు కూడా రీసెంట్గా చనిపోవడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఎలిమెంట్స్ జీవి రామకృష్ణ గారు మొట్టమొదటి సెబీకి మొట్టమొదటి చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా చనిపోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం సెబీకి చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి ఇట్ ఈస్ అజయ్ త్యాగి గారు సెక్యూరిటీస్ హామ్ అజయ్ త్యాగి గారు ప్రస్తుతం సెబీకి చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా ఆర్బీఐ విషయానికి వస్తే ఈ కమలేష్ చంద్ర చక్రవర్తి అన్నటువంటి వ్యక్తి టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు
దువ్వూరి సుబ్బారావు గారు గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా రఘురామ్ రాజన్ గారు గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరి గవర్నర్షిప్ లో ఈయన డిప్యూటీ గవర్నర్ గా పనిచేయడం జరిగింది దువ్వూరి సుబ్బారావు గారు అదేవిధంగా రఘురామ్ రాజన్ గారు గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు ఈయన డిప్యూటీ గవర్నర్ గా పనిచేశారు ఈయన యొక్క టర్మ్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందు త్రీ మంత్స్ ముందే ఈయన రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా ఫార్మర్ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ అయినటువంటి కమలేష్ చంద్ర చక్రవర్తి రీసెంట్ గా హార్ట్ అటాక్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది ఆర్బీఐ విషయానికి వస్తే ఏ ఇయర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండర్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ద్వారా దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఏ ఇయర్ లో నేషనలైజ్ అయింది అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ లో నేషనల్ అయింది నేషనలైజ్ అయింది మొట్టమొదటి గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఆస్బాన్ స్మిత్ ప్రస్తుతం గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ శక్తికాంత దాస్ శక్తికాంత దాస్ గారు ప్రస్తుతం గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆర్బీఐకి క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సిమ్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టు బి డిక్లేర్డ్ టీబీ ఫ్రీ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఈస్ దాట్ డిస్ట్రిక్ట్ అండి ఇట్ ఈస్ బుడ్గామ్ అన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి బుడ్గామ్ డిస్ట్రిక్ట్ రీసెంట్ గా టీబీ ఫ్రీగా దీనిని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది నాట్ ఓన్లీ బుడ్గామ్ అంటే దీనితో పాటు లక్షద్వీప్ ఈ రెండు ఐ మీన్ ఒకటి వచ్చేసి యూటీ అదేవిధంగా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా యూటీనే కాకపోతే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో కేవలం ఒకే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మాత్రం టీబీ ఫ్రీ అంటే అక్కడ టీబీ కేసెస్ అన్నటువంటివి కంప్లీట్ గా ఎరాడికేట్ అవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా దానిని టీబీ ఫ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ గా అదేవిధంగా లక్షద్వీప్ ని టీబీ ఫ్రీ యూటీగా రీసెంట్ గా డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు మన యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు రీసెంట్ గా ఈ విషయాన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది వరల్డ్ టీబీ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తామండి ఎవ్రీ ఇయర్ దట్ ఈస్ ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రీసెంట్ గా కూడా మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నే జరిగిందండి ఈ వరల్డ్ టీబీ డే దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్లాక్ ఈజ్ టిక్కింగ్ అన్నటువంటి థీమ్ తో క్లాక్ ఈ స్టిక్కింగ్ అన్నటువంటి థీమ్ తో రీసెంట్ గా వరల్డ్ టీబీ డే మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది అది కూడా మన భారతదేశంలో ఈ వరల్డ్ టీబీ సెలబ్రేషన్స్ టీబీ డే సెలబ్రేషన్స్ అన్నటువంటివి ఎక్కడ జరిగాయనంటే డాక్టర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆ క్యాంపస్ లో ఈ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఈ క్యాంపస్ లో ఈ వరల్డ్ టీబీ డే సెలబ్రేషన్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మన ఇండియా స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ టీబీని ఎరాడికేట్ చేయడానికి గత చాలా రోజుల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను దట్ ఈస్ నిక్షయ్ నిక్షయ్ పోషణ్ అభియాన్ అదేవిధంగా సక్షం అదేవిధంగా టీబీ హారేగా దేశ్ జీతేగా ఈ క్యాంపెయిన్స్ టీబీ హారేగా దేశ్ జీతేగా అన్నటువంటిది క్యాంపెయిన్ అండి నిక్షయ్ పోషణ్ అన్నటువంటిది యోజన దట్ ఈస్ దట్ నథింగ్ బట్ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి నిక్షే పోషణ్ యోజన అన్నటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు సక్షం క్యాంపెయిన్ అన్నటువంటిది టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ వాళ్ళు వీళ్ళ కొరకు సైకో సోషల్ కౌన్సిలింగ్ సైకో సోషల్ కౌన్సిలింగ్ టీబీ ఎఫెక్టెడ్ పేషెంట్స్ కి సైకో సోషల్ కౌన్సిలింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి దీనిని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తున్నారు ప్రతిసారి అని అంటే so that meeku examination lo oka point kakapoyina inko point interlink cheskodam valla gurtostundi anna uddesham tone i am repeating it daily so that you could get the idea of that adhe vidhanga vere options vishayaniki vaste samba district of ut recent ga jammu and kashmir lone samba district of up lo nabard vallu em chesaranante credit campaign annatuvanti darini start cheyadam jarigindi నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు సాంబా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో క్రెడిట్ క్యాంప్ ని లాంచ్ చేశారు దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అవ్వచ్చు రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ఫార్మర్స్ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయడానికి అదే విధంగా వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మెరుగుపరచడానికి నాబార్డ్ అన్నటువంటిది కొన్ని అసోసియేషన్స్ కి క్రెడిట్ అన్నటువంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీ దట్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ సాంబా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నాబార్డ్ దీని యొక్క దీనికి చైర్పర్సన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి ఇట్ ఈస్ గోవింద రాజులు చింతల గారు దీనికి చైర్పర్సన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి క్లియర్ కదండి రైట్
who among the following has bagged the best dgp scotch award um, who is it and it is um, gautam savangari ki best dgp director general of um, uh, police scotch awards ni scotch awards lo ina ki best dgp ga అవార్డు లభించడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రీవియస్ మంత్ ఫిబ్రవరిలో కన్సిడర్ చేస్తే ఈ స్కాచ్ అవార్డ్స్ అన్నటువంటి స్కోచ్ అవార్డ్స్ అన్నటువంటివి ఆల్రెడీ ఫెబ్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి బెస్ట్ సీఎం సారీ సీఎం ఆఫ్ ద ఇయర్ సీఎం ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు అన్నటువంటిది ఎవరికి లభించింది అని అంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సీఎం అయినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సీఎం ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ లభించడం జరిగింది బెస్ట్ కాదండి సీఎం ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ లభించింది ఆ కేటగిరీకి సంబంధించి జగన్ గారికి లభించింది అదేవిధంగా హెల్త్ బెస్ట్ స్టేట్ బెస్ట్ స్టేట్ కేటగిరీ బెస్ట్ స్టేట్ అది కూడా హెల్త్ కేటగిరీలో ఏ స్టేట్కి అవార్డ్ లభించింది అని అంటే హర్యానా స్టేట్కి హెల్త్కి సంబంధించి బెస్ట్ స్టేట్ కేటగిరీలో అవార్డ్ లభించడం జరిగింది ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కోచ్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవార్డ్స్ ఈ గౌతమ్ సవాంగ్ గారికి ఆయన చేపట్టినటువంటి పోలీసింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఆ కేసెస్ని త్వరగా డీల్ చేయడం అవ్వచ్చు ఇలాంటి వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చేసి ఆయనకు అవార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా గౌతమ్ సవాంగ్ గారితో పాటు ఈయనతో పాటు ఈయన యొక్క టీంకి కూడా ఈ అవార్డుతో పాటు ఫిక్కీ ఫిక్కీ అలాంగ్ విత్ నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ బ్యూరో ఈ అవార్డు కూడా గౌతమ్ సాంబా సారీ గౌతమ్ సవాంగ్ అండ్ హిజ్ టీమ్ వీళ్ళకి లభించడం జరిగింది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి యూనియన్ మినిస్టర్ ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ హాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఛత్రాసల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ అట్ ఎస్ ఎక్కడ లాంచ్ చేశారండి ఇట్ వాజ్ లాంచ్ అట్ ఖజురాహు ఖజురాహు ఎక్కడ ఉందండి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది కదా ఈ ఖజురాహు అన్నటువంటిది డేట్స్ బ్యాక్ టు అసలు వీటిని ఈ టెంపుల్స్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఎవరు కట్టించారంటే చండేలాస్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు అండి అది కూడా వీళ్ళు ఏ ట ఏ కాలానికి చెందిన వాళ్ళు అని అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు థౌజండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఏడీ ఈ కాలానికి చెందినటువంటి చండేలాస్ మ్యాక్సిమం ఈ ఖజురాహులో ఉన్నటువంటి ఈ మాన్యుమెంట్స్ అవ్వచ్చు టెంపుల్స్ అవ్వచ్చు ఇవి దేనికి సంబంధించినవి అని అంటే హిందూయిజం అదేవిధంగా జైనిజం హిందూయిజం జైనిజం ఈ రెండు రిలీజియన్కి సంబంధించినటువంటి మాన్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఉంటాయి ఖజురాహు అన్నటువంటివి దీని యొక్క ముఖ్యమైన దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే హిందూయిజం జైనిజంని మాత్రమే ప్రమోట్ చేయడం కాదండి టెంపుల్ వాల్స్ మీద మొత్తం ఎరోటిక్ పిక్చర్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఇఫ్ యూ కెన్ గూగుల్ యూ కుడ్ సి ఖజురాహో టెంపుల్స్ అని కొడితే వస్తుంది ఎంటైర్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం కవర్ అన్నటువంటిది ఎరోటిక్ పిక్చర్స్తోనే ఉంటుంది ఎందుకు దీనిని రీసెంట్గా ఈ ఛత్రసాల కన్వెన్షన్ సెంటర్ అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఎందుకు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఖజురాహో ఆల్రెడీ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ పొందినటువంటిదే కాకపోతే దీనిని ఇంకా కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి సో దాట్ మన టూరిజంని ప్రమోట్ చేయాలి మన యొక్క జీడిపి అన్ని అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఛత్రసాల కన్వెన్షన్ సెంటర్ అన్నటువంటి దాన్ని రీసెంట్గా ఖజురాహోలో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యూనివర్సిటీ హెస్ బిన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ఛాన్సలర్స్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వాట్ ఈస్ దట్ యూనివర్సిటీ అండి ఇట్ ఈస్ కేరళ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ బేసిక్గా ఈ ఛాన్సలర్ అవార్డ్స్ ఎవరెవరికి ఇస్తారు అని అంటే ఏ ఎలాంటి యూనివర్సిటీస్కి ఇస్తారంటే ఏ యూనివర్సిటీస్ అయితే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్స్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుందో అదేవిధంగా వేరే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు ఆ స్టేట్లో అవ్వచ్చు సెంటర్ నుంచి అవ్వచ్చు ఎక్కువ ఫండింగ్స్ దేనికి లభిస్తున్నాయి సో దట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడే కదండి ఇలాంటివన్నీ సాధ్యపడతాయి అలాంటి వాటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ అవార్డ్స్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది కేరళ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఈ కేటగిరీస్లో మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ థింగ్స్ని సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి రీసెంట్గా కేరళ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి ఈ ఛాన్సలర్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీని గ్రాండ్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి నోటెడ్ ఒడిస్సి లక్ష్మీప్రియ మొహపాత్ర పాజిటివ్ రీసెంట్లీ హూ ఈ షీ అండి షీ వాజ్ అ ఒడిస్సి డాన్సర్ ఒడిస్సి అన్నటువంటిది ఏంటండి బేసిక్లీ ఒడిస్సి అన్నటువంటిది క్లాసికల్ ఫామ్ ఆఫ్ డాన్స్ బిలాంగింగ్ టు ద స్టేట్ ఒడిస్సా జనరల్గా మనకి టోటల్గా ఎన్ని క్లాసికల్ డాన్సెస్ ఉన్నాయండి 
ఎయిట్ క్లాసికల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో కూచిపూడి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కూచిపూడి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అన్నటువంటిది ఏ స్టేట్లో ఆరిజినేట్ అయింది ఆర్ ఏ స్టేట్కి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధమైన శాస్త్రీయ నృత్యం క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కూచిపూడి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా భరతనాట్యం భరతనాట్యం వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ తమిళనాడుకి చెందినటువంటి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ దట్ ఈస్ భరతనాట్యం అదేవిధంగా ఈ ఒడిస్సీ మణిపూరి అయితే మనకు తెలిసిందే ఒడిస్సీ పేర్లోనే ఉంది ఒడిషా అదేవిధంగా మణిపూరి మణిపూరి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వచ్చేసి మణిపూర్ అదేవిధంగా సత్రియ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ సత్రియ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అస్సాం అస్సాంకి చెందినటువంటి అస్సాం స్టేట్కి చెందినటువంటి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అండి సత్రియ అదేవిధంగా కథక్ కథక్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వచ్చేసి యూపీకి చెందినటువంటి క్లాసికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ అదేవిధంగా మోహిని అట్టం మోహిని అట్టం అండ్ కథక్ మోహిని అట్టం దానితో పాటు కథ కథకళి సారీ మోహిని అట్టం అండ్ కథకళి ఈ రెండు కూడా కేరళ స్టేట్కి చెందినటువంటి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఈ విధంగా కూచిపూడి వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ భరతనాట్యం తమిళనాడు ఒడిసి మణిపూరి అయితే తెలిసిందే సత్రియ వచ్చేసి అస్సాం స్టేట్కి చెందినటువంటి క్లాసికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ అదేవిధంగా కథక్ యూపీ మోహిని అట్టం కథకళి ఈ రెండు వచ్చేసి కేరళకి చెందినటువంటి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఈ విధంగా టోటల్గా ఎయిట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ అన్నటువంటివి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క స్టేట్కి సంబంధించి క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ ఈవిడ లక్ష్మీప్రియ మోహపాత్ర గారు రీసెంట్గా ఏజ్ ఓల్డ్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది షీ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అ లాట్ ఈ ఒడిస్సీ క్లాసికల్ డ్యాన్స్కి ఆవిడ చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అదేవిధంగా ఈవిడ షీ వాజ్ వైఫ్ ఆఫ్ కేలు చరణ్ మోహపాత్ర కేలు చరణ్ మోహపాత్ర గారి వైఫ్ అయినటువంటి వ్యక్తి అండి ఈ కేలు చరణ్ మోహపాత్ర గారు ఎందుకంత ఫెమిలియర్ అని అంటే ఈయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ డ్యాన్సర్స్ అదేవిధంగా ఈవిడ ఒడిస్సీ ఫిల్మ్స్ ఒక ఫోర్ ఒడిస్సీ ఫిల్మ్స్లో కూడా ఈవిడ నటించడం జరిగింది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కెనాల్స్ ఆపరేషన్స్ హ్యాస్ బీన్ సస్పెండెడ్ టెంపరీ వాట్ ఈస్ దట్ కెనాల్ అండి ఇట్ ఈస్ సూఎస్ కెనాల్స్ ఆపరేషన్స్ రీసెంట్గా టెంపరీగా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అసలు ఈ సూఎస్ కెనాల్ అన్నటువంటిది ఏంటండి ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ మేడ్ కెనాల్ అంటే కెనాల్స్ అంటే జనరల్గా న్యాచురల్ కెనాల్స్ ఉంటే కాకపోతే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ మేడ్ కెనాల్స్ అదేవిధంగా పెనామా కెనాల్ కూడా హ్యూమన్ మేడ్ కెనాలే అండి ఈ సూయస్ కెనాల్ అన్ అన్నటువంటివి వేటి వేటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే మెడిటేర్నియన్ సీ మెడిటేర్నియన్ సీ అండ్ రెడ్ సీ ఈ రెండు సీస్ని జాయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది జనరల్ ఒక కెనాల్ అన్నటువంటి దాన్ని దేనికి యూజ్ చేస్తామనంటే రెండు వాటర్ బాడీస్ మధ్య చిన్న ఒక ల్యాండ్ ఫామ్ని డిగ్ చేసి ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండేటువంటి దాని కొరకు ఈ కెనాల్ అన్నటువంటి దాన్ని చేయడం తయారు చేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం వరల్డ్ మ్యాప్ కన్సిడర్ చేస్తే ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ రఫ్ పిక్చర్ సి ఇట్ సైడ్ నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా ఉంటాయి కదండి అదేవిధంగా ఇటు విషయానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏషియా ఏషియా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈజిప్ట్ ఉంటాయి కదా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్రికా ఇక్కడ ఆఫ్రికా ఉంటుంది కింద సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ అంటార్టికా ఉంటుంది ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఏషియాని ఈజిప్ట్ ఏషియాని ఈజిప్ట్ని ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండడానికి దట్ ఈస్ సారీ యూరప్ it is uh, not uh, egypt but europe asia continent europe continent especially ye, europe continent lo unnatuvanti egypt adhe vidhanga ee asian um, continent lo unnatuvanti countries ee renditki madhya ikkada mediterranean sea adhe vidhanga red sea untayandi ee renditni join chestu ikkada ee suez canal anatuvantidi undi recent ga ఈ సూయస్ కెనాల్లో రీసెంట్గా ఏం జరిగింది అని అంటే ఒక పెద్ద కంటైనర్ అన్నటువంటిది అడ్డుపడడం వల్ల ఇక్కడ పై నుంచి వచ్చేటువంటి వెహికల్స్ అదేవిధంగా కింద నుంచి వెళ్ళేటువంటి వెహికల్స్ రెండు కూడా ఆగిపోవడం జరిగింది ఆ విధంగా సూయస్ కెనాల్ని టెంపరీగా సస్పెండ్ చేశారు ఈ సూయస్ కెనాల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఈజిప్ట్ సారీ యూరప్ నుంచి ఏషియాకి ట్రావెల్ చేయాలనంటే మొత్తం ఆఫ్రికా చుట్టూతో తిరిగి వెళ్ళాలి దానికి 
ఒక వారం పడుతుందండి వన్ వీక్ పడుతుంది ఇట్లా రౌండ్ అబౌట్ చేయాలంటే అలా కాకుండా సూయస్ కెనాల్ వల్ల ఈజీ అయిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది సూయస్ కెనాల్ అన్నటువంటిది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కాకపోతే ఇది ఈజిప్ట్ వాళ్ళు నేషనలైజ్ చేసుకుంది ఏ ఇయర్లో అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఈజిప్ట్ వాళ్ళు దీనిని నేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా రీసెంట్గా చైనా నుంచి రోటర్ డ్యామ్ చైనా నుంచి రోటర్ డ్యామ్కు వెళ్ళేటువంటి ఒక పెద్ద కంటైనర్ అన్నటువంటిది అడ్డుపడడం వల్ల ఈ సూయస్ కెనాల్ ఆపరేషన్స్ ఆపేయడం జరిగింది టెంపరీగా సస్పెండ్ చేశారు దీనివల్ల ఏమైనా నష్టం ఉందా అని అంటే చాలా నష్టం ఉందండి అక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ మన దేశానికి వచ్చేటువంటి మన కాంటినెంట్లో ఉన్నటువంటి చాలా కంట్రీస్కి సప్లై అయ్యేటువంటి ఆయిల్ అక్కడి నుంచి సప్లై అవుతుంది మ్యాక్సిమం ఆ విధంగా ఆయిల్ సప్లైస్ అవ్వచ్చు ఇంకేమన్నా ఇంపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా దెబ్బతింటాయి ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అయినా అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్స్ అయినా దానివల్ల ఇంకా డిమాండ్ పెరిగిపోయి మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది గ్లోబల్ లెవెల్లో దీని ఇంపాక్ట్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది దీనికోసం త్వరితగతనే పనులు అన్నట్టు చేపడుతున్నారు బట్ ఎట్ టు సి ఈ విధంగా చైనా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి చైనా నుంచి రోటర్ డ్యామ్కి వెళ్తున్నటువంటి ఒక పెద్ద కార్గో కంటైనర్ అన్నటువంటిది రీసెంట్గా ఈ విధంగా ఈ విధంగా బ్లాక్ అడ్డుపడడం వల్ల సూయస్ కెనాల్ ఆపరేషన్స్ టెంపరీగా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదండి హోప్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఆన్ మండే అంటిల్ వి మీట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే